నమస్తే వెల్కమ్ టు బిగ్ టీవీ బిగ్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ మహిళా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అదేవిధంగా ఇక్కడున్న గెస్టులందరికీ కూడా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మ్యామ్ సృష్టికి మూలం స్త్రీ స్త్రీ లేని సమాజాన్ని మనం ఊహించలేం ఆమె లేనిదే మనుగడే లేదనడంలో సందేహం లేదు వేదాలకు పుట్టినిల్లైన భారతదేశంలో స్త్రీమూర్తిని అగ్రపీఠాన కొలిచే సాంప్రదాయం తరతరాలుగా వస్తున్నది ఎత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవత అన్న వేదోక్తి అక్షర సత్యం స్త్రీలు ఎక్కడైతే పూజింపబడతారో అక్కడ దేవతలు వర్ధిల్లుతారని దీనార్థం ఈ పుణ్యభూమిలో పుట్టిన ఎందరో యుగ పురుషులకు తొలి గురువు అమ్మే అటువంటి అమ్మ ఒడిలో బడిలో అక్షరాలు దిద్దిన ఎందరో మహానుభావులు ఈ గడ్డ నీలారు భారతదేశ కీర్తి ప్రతిష్టలను నలుదిశలా వ్యాపింపజేశారు రాను రాను పురాతన సాంస్కృతిక మూలాలను వదిలేస్తూ ఆధునికత వైపు పరుగులు పెడుతున్న సమాజం గతంలో ఎప్పుడూ ఎదుర్కొని సమస్యల సుడిగుండంలో కొట్టుమిట్టాడుతోంది నేటి కాలమాన పరిస్థితులే ఇందుకు నిదర్శనం రాతి యుగం నుంచి రాకెట్ యుగం దాకా ఆధునిక సమాజం ఎదిగిన అడుగడుగున మహిళల అణిచివేత వివక్ష అవమానాల పరంపర కొనసాగుతూనే ఉంది సమానత్వం ప్రసాదించిన చట్టాలన్నీ కాగితాలకే పరిమితమయ్యాయి సాధికారత స్వయం సమృద్ధి సాధించేందుకు మహిళలు పోరుబాటలో పయనించక తప్పట్లేదు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా నేడు మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను ఒకసారి పునరావలోకనం చేసుకుందాం అదేవిధంగా మనతో పాటు స్టూడియోలో గెస్టులున్నారు తిరునగరి జోస్న టీడీపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి అదేవిధంగా డాక్టర్ మణిపవిత్ర గారు సోషల్ యాక్టివిస్ట్ అదేవిధంగా భవానీ రెడ్డి గారు టీపీసీసీ అధికార ప్రతినిధి అదేవిధంగా మనకు ఆ తర్వాత కూడా జూమ్ కాల్లో జాయిన్ అవుతారు మాధవిలత గారు బీజేపీ నేత సో అందరికీ నమస్తే అండి అందరికీ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మేడం అంటే ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం అనగానే మనం ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం ఏదన్నా కాంపిటీషన్స్ పెట్టుకుంటున్నాం ర్యాంప్ వాక్ కానీ లేదంటే వాళ్ళకి ఏదైనా స్వచ్ఛంద సేవ సంస్థలలో ఏదైనా గిఫ్ట్స్ ఇవ్వడం కానీ ఇలాంటివి జరుగుతూనే ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్కి ఈ ఇయర్కి ఏదైనా చేంజ్ జరిగిందా మీరు చెప్పండి ఒకటి ముందరగా అయితే మీకు ప్రేక్షకులకి అందరికీ కూడా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ మహిళ అంటేనే ఒక గౌరవ ప్రతీక అంటాను నేను ఒక శక్తి స్వరూపిణి అంటాను నేను సో మీరు అంటున్నారు ఏమన్నా చేంజ్ జరిగిందా అంటే ఎక్కడ చేంజ్ రావాలి మనలో చేంజ్ రావాలి మన ఆలోచన విధానంలో చేంజ్ రావాలి మనం చేసేటువంటి పనుల్లో చేంజ్ రావాలి మనం అంటే మనం యాజ్ అ సొసైటీగా మనం ఎక్కడ ఏ విధంగా మహిళని అంటే వేర్ ఆర్ వీ పుటింగ్ విమెన్ దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నేను నేను ఆమె పాలిటిషియన్ పాలిటిక్స్లో నాతో ఉన్నటువంటి కో ప్యానలిస్ట్లు కూడా ఐ థింక్ దిల్ అగ్రీ విత్ మీ ఆన్ దిస్ పాలిటిక్స్లో మహిళ లీడర్షిప్ని ఇంకా కూడా యాక్సెప్ట్ చేసేటువంటి పరిస్థితి ఏ పార్టీలో కూడా లేదు నా పార్టీయో ఇంకో పార్టీయో ఇంకో పార్టీయో అని అనట్లేదు నేను ఓవరాల్గా మహిళ యొక్క లీడర్షిప్ని పార్టీల పరంగా కావచ్చు సమాజ పరంగా కావచ్చు ఇంకా అంతగా అది సింకిన్ అవ్వట్లేదు సో అలా ఇంకా దెర్ ఈజ్ అ లాంగ్ వే టు గో ఫర్ ద విమెన్ లాంగ్ 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 వే టు గో ఫర్ ద విమెన్ బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం మనం ఎప్పటి నుంచో ఆ రాతి యుగాలు ఆ యుగాలు ఈ యుగాలు అని మాట్లాడుతున్నాం కదా అప్పటి నుంచి అయితే ఖచ్చితంగా వీ హ్యావ్ ఇంప్రూవ్డ్ ఎస్ వీ హ్యావ్ కమ్ అ లాంగ్ వే స్టిల్ ఐ బిలీవ్ దర్ ఇస్ అ లాంగ్ వే టు గో ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని అయితే నేను ఏం చెప్తానంటే అండి నా మటుకు నాకైతే మహిళగా పుట్టడమే అత్యంత గర్వకారణం అనుకుంటాను నేను ఐ థింక్ ఐ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ అ విమెన్ బికాజ్ ఐ ఐ కెన్ ప్రాబబ్లీ అంటే నాలో ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ నాలో ఉన్న రెజీలియన్స్ నా నా అంటే నేను ఐఎమ్ టాకింగ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ విమెన్ ఇక్కడ జోత్స్న అని కాదు ఎవ్రీ విమెన్ ఆన్ బిహాఫ్గా నేను మాట్లాడితే నాలో ఉన్నటువంటి స్ట్రెంగ్త్ నాలో ఉన్న రెజీలియన్స్ నాలో ఉన్నటువంటి పట్టుదల విల్ పవరు డిటర్మినేషను కన్విక్షను ఇలా మనం తీసుకుంటూ పోతే ఎన్ని అబ్జెక్టివ్స్ కూడా సరిపో సో అవన్నీ కూడా అంటే దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ అన్మ్యాచ్డ్ ఫర్ అందుకనే చాలామంది అంటుంటారు మహిళ మహిళగా పుట్టడమే పెద్ద నేరం పెద్ద గౌరవం పెద్ద తలనొప్పి ఇవన్నీ అంటుంటారు కానీ ఫర్ మీ డెఫినెట్లీ బీయింగ్ బోర్న్ యాజ్ అ విమెన్ బీయింగ్ అ విమెన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రైడ్ ఫర్ మీ ఎస్ సో మరి మరి పవిత్ర గారు మీరు చెప్పండి అంటే మీరు మీరు కూడా ఎన్నో రన్ చేస్తున్నారు ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా ఉన్నారు యాజ్ అ డాక్టర్గా ఉన్నారు ఫినాన్షియల్ అడ్వైజర్గా ఉన్నారు సో ఈ విధంగా వివిధ రకాలలో కూడా రాణిస్తూ వస్తున్నారు సో ఇప్పుడున్న మహిళలు ఏంటంటే జాబ్ చేస్తున్నారు ఇన్ ఇంటి అట్లు ఫ్యామిలీని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి ఇటు జాబ్ దగ్గర కండిషన్స్ ఏవైనా సిచ్యువేషన్స్ వస్తే వాటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి సో ఇవన్నిటిని భరించలేక కొంతమంది ఒత్తిడికి లోన్ అవుతూ కూడా వాళ్ళ జాబ్ను మానేసి ఇంటి దగ్గర
ఉమెన్ ఇప్పుడు ప్రతి పేరెంట్ పిల్లల్ని ఖచ్చితంగా చదివిస్తున్నారు స్కూల్కి వెళ్ళడం అనేది ప్రతి అమ్మాయిలో వచ్చిన చేంజ్ సొసైటీలో మనకు వచ్చిన చేంజ్ అది కానీ చదువుకున్న అమ్మాయిని కావాలి అని పెళ్లి చేసుకుని వాళ్ళని ఇంట్లో కూర్చోపెట్టి వాళ్ళకి లైఫ్ లాంగ్ స్లేవ్స్ కింద కూడా చేస్తున్నారు ఓకే బయటకు వెళ్ళి వర్క్ చేసినా కూడా ఒక ఉమెన్ మీద ఉన్న ప్రెషర్ ఏ మ్యాన్ ఈ లైఫ్ టైంలో ఫేస్ చేయట్లేదు ఈ జనరేషన్లో కూడా దెర్ ఇస్ నో మ్యాన్ హూ కెన్ హ్యాండిల్ ద ప్రెషర్ దట్ ఉమెన్ ఇస్ గోయింగ్ త్రూ ఎందుకంటే వీళ్ళు వెళ్ళి వర్క్ చేయండి పర్లేదు కానీ మీకు పిల్లలు అన్నిటికన్నా ముఖ్యం పిల్లల్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే దానికి ఓన్లీ రీజన్ మదర్ ఒకవేళ ఫ్యామిలీలో ఇల్లు నీట్గా లేకపోతే దానికి ఓన్లీ రీజన్ మదర్ ఇంట్లో ఏది సరిగ్గా లేకపోయినా దానికి పాయింట్ చేసే రీజన్ మదర్ అంటే ఓ పర్లేదు వెళ్ళి జాబ్ చేయండి లక్కీగా నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఆర్ ఇన్ వర్క్ ఫోర్స్ నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఆర్ ఇన్ వర్క్ ఫోర్స్ అంటే మిగతా పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఏం చేస్తున్నారు నీకు అవసరం లేదు నేను సంపాదిస్తున్నాను కదా నువ్వెందుకు వెళ్ళి పని చేయాలి నీకు ఆస్తి ఉంది కదా నేను ఇచ్చాను కదా నువ్వు ఇంట్లో పిల్లల్ని చూసుకో అని ఇంకా ఇంట్లో కూర్చోపెట్టే స్టేజ్లో మనం ఉన్నాము డెవలప్మెంట్ జరిగింది ఎట్లా ఎడ్యుకేటెడ్ ఉమెన్ని స్లేవ్గా చేసుకునే డెవలప్మెంట్ అనేది జరిగింది ఇంతకుముందు ఓకే వీడు చదువులేదు ఇంట్లో చూసుకుంటారు అంటే పర్లేదు ఇప్పుడు వీరికి వెళ్ళాలని ఉన్నా కూడా సొసైటీలో ఇది ఇది రూల్స్ అని చెప్పి ఇంట్లో అమ్మాయిని మ్యాండేటరీగా దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ చాయిస్ అది మళ్ళీ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నువ్వు ఏం కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నావు ఫ్యామిలీకి ఫైనాన్షియల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏముంది ఏం యూజ్ నువ్వు చదివి నీ పేరెంట్స్ చదివిచ్చి ఏంటి యూజ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ సీ ఆన్ అర్ డైలీ బేసిస్ ఇన్ మై అకాడమీ మా ఫార్చున్ అకాడమీలో నేను మిలియన్ మామ్స్ అని మా ఉమెన్ హెల్త్ కోసం స్టార్ట్ చేస్తే క్లియర్లీ ప్రతి ఎవ్రీ సింగిల్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఎండింగ్ అప్ విత్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఎంపవర్మెంట్ ఇన్ ఉమెన్ దే ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఉమెన్ బట్ దే డు నాట్ హ్యావ్ అ వాయిస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మనీ సో ఇంత చదువుకున్నా కూడా మనకి లెస్ దెన్ నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఆ నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఉమెన్ వెళ్ళి వర్క్ చేసే వాళ్ళకి కూడా అత్యంత ప్రెషర్ ఉన్నది ఓన్లీ ఉమెన్ మేదే సో డెవలప్మెంట్ ఈస్ హ్యాపీ బట్ ఇట్ ఈస్ అడ్వర్స్లీ ఎఫెక్టింగ్ ద ఉమెన్స్ మెంటల్ హెల్త్ ఇట్ ఈస్ అడ్వర్స్లీ ఎఫెక్టింగ్ ద ఉమెన్ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ సో ఎంత డెవలప్మెంట్ జరిగినా ఉమెన్ ఒక మెంటల్ హెల్త్ కానీ వాళ్ళ మిగతా హెల్త్ కానీ ఇంకా కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఏ మాత్రం లేదు ఇంకా ఎడిషనల్ ప్రెషర్ పడింది ఇంకా ఎడిషనల్ స్ట్రెస్ పడింది ఇంకా ఎమోషనల్ ట్రామా పెరిగింది దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపీ కరెంట్లీ ఎస్ సో భవానీ గారు మీరు చెప్పండి ఈ వివిధ రంగాల్లో కూడా మనం అంతా కూడా రాణిస్తున్నాం ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ తీసుకున్నా లేదంటే వాళ్ళ వృత్తిపరంగా ఏది తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళ వృత్తిపరంగా వాళ్ళు డెవలప్ అవుతూనే ఉన్నారు కానీ ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు దాన్ని అధిగమించడానికైనా లేకపోతే దాన్ని సాల్వ్ చేసుకోవడానికి కావాల్సినంత మనస్థైర్యం ఉండట్లేదు సో దీన్ని ఏ విధంగా అధిగమించవచ్చు అంటారు అది విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ముందుగా అయితే బిగ్ టీవీ ప్రేక్షకులకి నాతో ఉన్న ప్యానల్స్లకి తర్వాత ప్యానల్లో ఉన్న వాళ్ళకి మీకు మహిళా వందనం అనే ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్న మీకు మరొకసారి మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఐ డూ అగ్రీ విత్ జ్యోత్స్న గారు అండ్ డాక్టర్ పవిత్ర గారు చెప్పినట్టు తను మెంటల్ హెల్త్ ఒకటే కాదు ఫిజికల్ హెల్త్ కూడా ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంది లాట్ ఆఫ్ విమెన్ దే ఆర్ గో అండర్ గోయింగ్ ఈ స్ట్రెస్ వల్ల ఫార్టీస్ కాగానే థైరాయిడ్ అండ్ డయాబెటిక్ టైప్ టు డయాబెటీస్ ఇవన్నీ కూడా అటాక్ అవుతూ ఉన్నాయి సో అది విచ్ ఈస్ వెరీ బ్యాడ్ అది సైన్ తర్వాత మనం హెల్దీగా ఉంటేనే ఫ్యామిలీ హెల్దీగా ఉంటుంది సో మీరు అన్నట్టుగా అది ఎలా ఓవర్కమ్ అవ్వాలంటే విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకవేళ ఓవర్కమ్ కాని వాళ్ళు ఉంటే అగైన్ దెర్ ఆర్ ద ప్రొఫెషనల్స్ లైక్ దెమ్ వాళ్ళు కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళొచ్చు టేక్ ఏ ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ మనం అంటాము అట్లా సో అది అవన్నీ చేస్తూ పాటించాలి అన్నీ కూడా టైము మనీ అవన్నీ మేనేజ్మెంట్ అన్నీ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఓవర్కమ్ అవుతాం డెడికేషన్ సిన్సియారిటీ హార్డ్ వర్క్ ఏదైనా ఇవన్నీ కలిపితేనే అవన్నీ సరిగ్గా చేసుకుంటే అంటే డబల్ టాస్క్ మళ్ళీ మెయిన్ కంటే కూడా యాజ్ ఐ సెడ్ వాళ్ళకు ఏది లేకపోయినా ఒక అంగిలాగా ఉంటే ఆమె దూరం వెళ్ళిపోవచ్చు వాళ్ళు వేసుకొని వేర్ యాజ్ విమెన్ చూడండి మేము ఇప్పుడు స్టూడియోకి రావాలంటేనే ఇదన్నీ చూడాలి మేకప్ చీర సరిగుందా ఇవన్నీ ఇవన్నీ కూడా అడిషనల్ స్ట్రెస్ దిస్ నాట్ దాట్ ఈజీ ఐదు నిమిషాలు లేట్ అవుతుంది అది టచ్అప్ అంటారు మీరు వచ్చి ఏం అడుగుతారో అని అనుకుంటాము అరే చెప్పేటప్పుడు కూడా అరే నా భాష వాళ్ళేమో
अंत इज कंपलसरी कावा को मे बा चार ये कोर्स ये रंग में वेलाली अने गई उ अटे गमन मेम नई अब टेन्त अवी कंप्लीट इवन मे एक्सप्लोर चेयरेंटे एक् इनफर्मेस उड़ेद का सैंस अंत टेक्नजी अंत डेवलप ले मेम पर्सन नम्मको वाले अड़गम लेदे पल्ले पटना इकड़ अंदर तेसा कौन फैमिल अबरिदर चुने विमेन असले लेर एनकले सपड़े अने रोजल मे बैठक चुनाव सो इपू वेराज कंपे कंपेटिवली चला डेवलपयी विमेन अंदर चला मंच एडुकेट इंटरने सहाय तो गूगल एव्रीथिंग इज फोन अभी तेनाई वाले को अवी इंफर्मेस उट्स नाट दैट हार्ड आ विषय में चूस्ते वेरे विषय में चूस्ते ऐस डाक्टर गार सैड चाल अदर थिंग्स इंकाईनाई अने सारी पवित्र गुजर मिम्मीर कदा सो अंत दिन उद्देश्य फस्ट मिन स्टार्ट कारणमेंटे पोस्ट प्रेग्नसी अंत पिल पुटा उमेन मेटल हेल्थ अने क्लीयर का एफेक्ट आता एडुकेटेड सोसईटी बिगेस्ट ड्राप आफ् उमेन इन फ्रम वर्क फोर्स अने पोस्ट प्रेग्नसी अने को मंद अवगे ड्रापर को मे मेजारी आफ् द पीपल पिल चूस अंत बैठ वाल इंट्लो एंप्लायी ने बेवना एवलना वाल आकल ले पिलिवे चूस नीदे बाध्यता चपड़ वाल मेजारी आफ् द उमेन आर् ड्रापिंग आफ फ्रम वर्क फोर्स ड्रॉप ड्रापे का वालू बैठके मन की कोई पद्धत उठाई कदा अंत फारी डेस्व वरकू बैठक अभी चयकू अभी फारी डेस् की परम आवटे वालू पर्मंट पिल के मुन इधर पिल कल में इंत कल में आरगर एन मंद पिना मदर मेद प्रेजर उदी पिनेवर अड़गे वाले का मन नाम्मलो अम्मलो पिल हेल्पेवा वाली वाले उड़ेवा इप्ड मदर्स मेद अभी का सिचुवे उड़ो इधर आ इधर एदो अत्यभुत वाल स्तोम के मी अटी बेस्ट वाले से अंदर एफेक्टेवर मदर सो आ मदर अने आम आम फिजिकल के आम बाॉडी पट्टुको एक्सइज से पट्टुको टाइम की तीन पट्टुको निद्र अने इंपासीबल फोर टू फाइव इयर्स पिलगे दाक निद्र अने इट इज़ नाट पासीबल फर् मदर सो इला स्टेटस आम मेटल एमोशनल स्टेटस वाट इज़ द कई आफ फैमिल सपोर्ट दट शी इज़ रिसीविंग अने नैन दाखिल मुंब एनजीओ रन मिलियन मॉम्स की मुंब अडवेट फर् कि बेबी इन क्रैसी सोसईटी आनी आर्फन बेबी रेस्क्यू चेवाम आर्फन बेबी रेस्क्यू वाल हेल्थ के अवी चूस अी हाड ए टीम आफ मॉम्स वंद पैन मदर्स वी पिल हेल्पेवा अट्ला सो आ मदर्स अबजर्व ची अभी उड़ा वाले वाली सर्वीस एने अबर्व चे अर्थमेंट अंटे बिकाज आफ् ओनली वन रीजन नी पिड़ नीद तप इंकर बाध्यते का अत्यभुत पेली अंत नी माने कुर्चोवाले दट वै ई गाट इंस्पर्ड अं स्टार्ट मिलियन मम्स बिकाज पोस्ट प्रेग्नसी इट इज़ नाट जस्ट अबउट बाबू पिड़ी का इंपारटेंट ऐस ए उमन यू आर् वेरी इंपारटेंट नु हेल्दी उंटे प्रप नी फैमिल हेल्दी उंटी नु मेटली हापी उंटे फैमिली हापी उनक वाइस चेयलते अब एमोशनल हेल्थ बहुत वी स्टार्ट फस्ट इयर अवगे सैकेंड इयर मिलियन मॉम्स फैना वर्क स्टार्ट इट वाज वेरी वेरी षाकिंग वेरी 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 षाकिंग अंत प्रती अम्मा इंट कुछ अम्मा ने संपादे मैडम ने संपादे सो ने अड़गढ़ के अरे नुह संपादे अंत नी हस्ब संपादे कारण कदा इफ युर नाट एबल टू सपोर्ट युवर हस्ब हाउ विल युवर हस्ब अर्न इट इज़ फैमिल वेल्थ एनक प्रति अम्मा अट्ला गिटी का फील संपादे इंट्लो वैफ अं हस्ब कल पे इधर और फैमिल एर्न चेया की कुर सो अभी अत संपादा विषय का वेल्थ अने मैं सैट चेजा की चाल रोज पड़े दाने तरह वट वी रिज फैमिल वेल्थ अनेर मेनेज चेयट बिकाज हस्ब पोद सायंत्र मन साफ्टवेर जॉबल का ये जॉबलना अवर्स टूगेदर हेल्ली वर्को उमेन के संपादे संबंध ले सो वी स्टार्ट आफ् वित् एव्री उमेन शुड बिकम द फैनाशि मेनेजर आफ् अ फैमिल 
జస్ట్ బికాస్ మీరు వర్క్ వెళ్ళట్లేదు అంటే మీకు డబ్బులతో సంబంధం లేదు కాదు మీరే ఫైనాన్స్ మేనేజర్ మీకు తెలియాలి మీ హస్బెండ్ ఎంత సంపాదిస్తున్నారు ఆ మనీ ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు మీరు ఎట్లా కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు బడ్జెటింగ్ ఈ అన్నిట్లో మీరు చాలా మెయిన్ రోల్ ప్లే చేయాలి అనేది వి స్టార్ట్ అయింది దాని తర్వాత ఫార్చ్యూన్ అకాడమీ అనేది ఇట్ టుక్ ఆఫ్ లైక్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇమెన్స్ గ్యాప్ అంటే సొసైటీలో ఎవరు అడ్రస్ చేయట్లేదు ఈ గ్యాప్ని దట్స్ హౌ వీఆర్ వర్కింగ్ అండ్ రైట్ సో మనతో పాటు ఫోన్ కాల్లో జాయిన్ అవుతున్నారు జిహెచ్ఎంసీ డిప్యూటీ మేయర్ మోతి శ్రీలత రెడ్డి గారు సో మేడం నమస్తే అండి అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మేడం థ్యాంక్ యూ సేమ్ టు యూ మేడం ఈ రోజు ఒక స్పెషల్ డిబేట్ మనం చేస్తున్నాము భవానీ గారు ఉన్నారు ప్రణీత గారు ఉన్నారు అండ్ జ్యోత్స్న గారు కూడా మనతో పాటు ఉన్నారు సో మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు అంటే ఈ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మనకున్న సమాజంలో కూడా ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా సాల్వ్ అవ్వలేదు కొన్ని ఇంకా రైజ్ అవుతూనే ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు మనం ఈ మహిళా దినోత్సవం సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అవసరం అంటారా కాదంటారా అందరికీ నమస్కారం అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మహిళా ఉమెన్స్ డే అనేది చేసుకోవడం అవసరమా అనేది అది మన మన ఇష్టం మనం ఎందుకు చేసుకోకూడదు కంపల్సరీ చేసుకోవాలి ఈ రోజుల్లో మనం దేంట్లో తక్కువ ఉన్నాం అని చేసుకోకూడదు మనం అన్నింట్లో ముందే ఉన్నాం కదా వాళ్ళతో పాటు సమానంగానే మనం ఉన్నాం అన్ని రంగాల్లో కూడా రాజకీయ రంగం అయినా చదువులైనా ఫ్లైట్స్ స్టూడెంట్స్ అయినా చదవడము అట్లా దాంట్లో కూడా మహిళలు ముందంజలో ఉన్నారు కదా అందుకని అన్నిట్లో సమాన హక్కులు కావాలని మనం కొట్లాడాలి దాంతో పాటు మనం ఆ కూడా వాళ్ళలాగా కష్టపడుతున్నాం కాబట్టి మనకు కూడా సమాన హక్కు కావాలని మనం పోరాటం చేసుకోవచ్చు దానికోసం అయి మన సంతోషానికి మన ఇష్టానికి ఒక రోజు అంటూ పెట్టుకోవడంలో దాంట్లో ఏమీ లేదు ఇది అందరి మహిళలకు సంబంధించింది కాబట్టి మహిళలు అందరూ కూడా సంతోషంగా ఒక రోజు గడుపుకోవడానికి ఒక పండగలాగా దీన్ని జరుపుకుంటారు అదేవిధంగా మహిళలకి ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఆ ఇందాక మీరు అన్నారు మహిళలు ఎందుకు చేసుకోవాలి మహిళా దినోత్సవం అని దానికోసం అదే అందుకని నేను దానికోసం ఏమంటున్నా అంటే మనకి ఇప్పటికే ఎప్పుడు జరిగే అన్యాయమే ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది ఎన్ని వచ్చినా ఎన్ని చేసిన ఎన్ని విధాలుగా ముందుకు వెళ్ళినా కూడా ఇంకా అన్యాయం జరుగుతూనే ఉంది నేను ఒక రాజకీయంగా చెప్పేది ఏమిటంటే ఇప్పుడు థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ మనకు వచ్చింది అది రిజర్వేషన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లో మహిళలు సగం మహిళలు సగం ఉండేటట్టు మనం ముందడు వేయాలని దీనికోసం ఇంకా మహిళలందరినీ ఏకం చేసి మహిళా దినోత్సవాలు ఇంకా గ్రాండ్ గా జరుపుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను శ్రీలత గారు రైట్ జ్యోత్స్న గారు అంటే ప్రొఫెసర్ నుంచి టీడీపీ జాతీయ మహిళా అధికారిగా ప్రతినిధిగా ఉన్నారు అంటే ప్రయాణం ఎలా జరిగింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే ఇందాక నా కో ప్యానలిస్ట్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు ఒక మాట చెప్పాలనిపించింది ఆల్ ది త్రీ పీపుల్ సిట్టింగ్ బిఫోర్ యూ ఇవాళ అట్లీస్ట్ అండ్ యూ సిట్టింగ్ బిఫోర్ అస్ మన అందరం కూడా ఎన్నో ఆర్డ్స్ని ఎదుర్కొని ఈ స్థాయి వరకు వచ్చాం ఎందుకు ఆర్డ్స్ని ఎదుర్కొని అంటున్నా అంటే గుడ్ థింగ్స్ గుడ్ అందరం బాగానే వింటాం బాగానే చూస్తున్నాం కానీ ఇంకా కూడా ఎంత ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా ఒక డాక్టర్గా తను కావచ్చు పొలిటీషియన్స్గా మేము కావచ్చు జర్నలిజం ఫీల్డ్లో ఉన్న మీరు కావచ్చు మనం ఇంకా కూడా ఫేస్ చేసేది ఏంటి అంటే సెకండ్ గ్రేడ్ సిటిజన్షిప్ అంటాం మహిళ అంటేనే ఒక సెకండ్ గ్రేడ్ సిటిజన్గా చూస్తారు సెకండ్ గ్రేడ్ సిటిజన్గా ఎందుకు చూస్తారు అని అంటే డెఫినెట్గా మన మన కేపబిలిటీస్ని మనం అంత ప్రాబబ్లీ మనంతట మనమే దాన్ని బిలీవ్ చేస్తలేం అది మెయిన్ ప్రాబ్లం బేసిక్గా అదే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మీరు మీరు నన్ను అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఉంది మీరు ఈ స్థాయికి ఎట్లా వచ్చారని దర్ ఆర్ చాలామంది వచ్చారు చాలామంది వచ్చారు ఎట్లా వచ్చారు అని అంటే ద లెవెల్ వీ హెవ్ క్రాస్డ్ ఎచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మనం మనకు వచ్చినటువంటి ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకొని ఎప్పుడైతే ముందరికి వెళ్తామో ఫైటింగ్ అగేన్స్ట్ ది ఆర్డ్స్ అది మగవాళ్ళు చేస్తారు ఆడవాళ్ళము చేస్తాం కానీ మగవాళ్ళు దాన్ని పెద్దగా దాన్ని అంటే ఐ థింక్ దే డోంట్ సీ ఇట్ ఫ్రమ్ దాట్ యాంగిల్ బట్ వీ వీ టెన్ టు సీ ఇట్ ఫ్రమ్ దట్ యాంగిల్ ఆల్ ద టైమ్ ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చెప్తా ఇప్పుడు మోత శ్రీలత రెడ్డి గారు మాట్లాడారు తను అన్నారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఉన్నా కూడా బాగుంటుంది అంటారు 
ఐ బిలీవ్ రిజర్వేషన్ ఓకే కానీ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఆ లీడర్షిప్ని ఇంకా ఎందుకు పెంపొందిస్తలేము అది మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు స్థానిక సంస్థల్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఉంది విమెన్కి యాభై శాతం ఉంది ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న భవాని గారు కావచ్చు నేను కావచ్చు రాజకీయాల్లోనే ఉన్నాము స్థానిక సంస్థలు ఎన్నికలు వచ్చేటప్పటికి ఓకే వాళ్ళ భార్యను నిలబెడతారా లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి అన్న వాళ్ళ చెల్లెని నిలబెడతారా లేకపోతే వాళ్ళ కొడుకుని వాళ్ళ అమ్మని నిలబెడతారా ఇట్లానే ఉంటుంది తప్పించి రియల్గా ఫైట్ చేసి రియల్గా యూనో ప్రజాక్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి మహిళల్ని గుర్తించడం అనేటువంటిది ఇంకా తక్కువగానే ఉంది ఇప్పుడు ఒక ఒక విషయం ఆలోచించండి వెన్ అంటే చాలా సందర్భాల్లో ఏమవుతుంది అంటే అవకాశాలు వచ్చేటప్పుడు అంటే వెన్ యూఆర్ గివెన్ అన్ ఆపర్చునిటీ లెట్స్ అజ్యూమ్ ఆపర్చునిటీ మీకు ఇవ్వాలి అన్నప్పుడు మీ మెరిట్స్ కన్నా కూడా మీ జెండర్ని చూస్తున్నారు ఇది వాస్తవం ఇప్పుడు ఒక మేల్ మన మేల్ కొలీగ్ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళ మెరిట్స్ అక్కడ చూస్తారు వాళ్ళ మెరిట్స్ దే ఆర్ దే ఆర్ టేకన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ అదే ఇప్పుడు ఫీమేల్ రిజర్వేషన్ సీట్కి వచ్చేటప్పటికి ఓకే అక్కడ ఎవరైనా మేల్ పనిచేస్తున్నారా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళని తీసుకొచ్చి పెడదామా అనేటువంటి ఆలోచన ఫస్ట్ వస్తుంది తర్వాత ఓకే అక్కడ ఇంకెవరన్నా యూనో ఎలిజిబుల్ విమెన్ ఉన్నారా వాళ్ళని తీసుకుందామనే ఆలోచన సెకండ్ వస్తుంది సో ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే ఐ మైట్ బీ గోయింగ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ బీ బట్ బట్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ మనం ఇంకా కూడా వీఆర్ స్టిల్ లింగరింగ్ అకౌంట్ అబౌట్ అరౌండ్ దట్ పాయింట్ ఇట్ సెల్ విచ్ టాక్స్ అబౌట్ విమెన్ ఆర్ బీయింగ్ ఫోకస్డ్ అండ్ యూనో బీయింగ్ లేబిలైజ్డ్ అస్ సెకండ్ గ్రేట్ సిటిజన్స్ ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్ గారు తన ఎక్స్పీరియన్సెస్ తను షేర్ చేశారు ఇప్పుడు ఈక్వాలిటీ అంటే లేకపోతే ఇప్పుడు చాలా సందర్భాల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం హౌస్ హోల్డ్ కోర్సులో ఇద్దరు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఈక్వల్గా వర్క్ చేసుకుంటున్నారు కమాన్ దాట్ యూ యూ కెన్ నాట్ సీట్ ఎస్ అ లగ్జరీ ఫర్ ద విమెన్ దాట్ యూ కెన్ నాట్ సీ ఇప్పుడు మా హస్బెండ్ ఉన్నారు హీ హీ సపోర్ట్స్ మీ టు ది కోర్ హీ సపోర్ట్స్ మీ టు ది కోర్ అండ్ ఐ బిలీవ్ ఐఎమ్ ఎస్ ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ ట్రూలీ బ్లెస్డ్ అని అనుకుంటా బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ having a having a politician as his wife in a way he is also blessed mm. having a doctor as my husband i am blessed mm. but having a politician as a wife he is also blessed so we ipudu etla aithe cycle ki rendu chakralu undi rendu chakralu correct ga nadisthane cycle mundarki elthadi atlane ye samsaram aina sare iddaru proper ga at the same pace velthene nadustundi idi manam gurtinchakunda em jarugutadi anante are asalu ipudu bhavani garu unnaru vala husband abba enta enta support chestaru amaki నిజంగా భవాని చాలా బ్లెస్డ్ అంటారు లేదా మా డాక్టర్ గారు అన్నారు అరే వాళ్ళ హస్బెండ్ ఎంత సపోర్ట్ చేస్తారు చాలా బ్లెస్డ్ అసలు వాళ్ళని జ్యోత్సన్ కూడా అట్లే అంటారు మిమ్మల్ని కూడా అట్లే అంటారు నేనేమంటాను ద సేమ్ వేట్ ఈస్ నాట్ రెసిప్రోకేటెడ్ ఇప్పుడు మా భవానీ గారు వాళ్ళ హస్బెండ్ దగ్గర పోయి అరే నువ్వు ఎంత లక్కీ అసలు మీ వైఫ్ ఎంత సపోర్ట్ చేస్తుంది నీకు అని నాకు తెలిసి ఎంతమంది మాట్లాడతారో నాకు తెలియదు లేదా మా ఆయన దగ్గరకు పోయి మీ వైఫ్ ఎంత సపోర్టివ్గా ఉంటారు అనేటి ఎంతమంది మాట్లాడతారు దిస్ ఈస్ ది థాట్ ప్రాసెస్ ఇన్ ది సొసైటీ అవుట్ దే మాలో లేదు ఆ థాట్ ప్రాసెస్ మాలో లేదు కాబట్టి మీరు ఇందాక అన్నారు కదా ఈ స్థాయికి ఎట్లా రాగలిగారంటే బికాస్ ఆఫ్ ది సపోర్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ది థాట్ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ అవర్ ఫ్యామిలీస్ ఇవాళ షీఈస్ కమ్ విత్ మిలియన్ మామ్స్ దట్ యూర్ డెఫినెట్లీ దెర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ సపోర్ట్ ఐ నో హర్ షీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అకాడమీషియన్ ఐ హ్యావ్ సీన్ హర్ ఆ వాళ్ళ టైంలో ఐ థింక్ షీ వాస్ ది ఫస్ట్ ఆర్టీసీలో యూ ఆర్ ది ఫస్ట్ లేడీ ఇంజనీర్ షీ వాస్ ద వన్ వీ నో హర్ and from my from, from, if you take my example i am the first uh, generation politician in my house definitely yes ivanni men cheyagaligamo anante aa strength aa support adi maaku family nunchi raagaligindi we could explore that we could get that support from the family and i believe the same support has to be extended in the society to the women family la paranga okati ara family l cheyadam kaadu oka society ga ivala entha mandi society lo ఒక విమెన్ని నిజంగా కూడా ఒక హయ్యర్ పొజిషన్లో చూడడానికి ఇష్టపడతారండి మనం అంటే ఐ ఐ మైట్ బీ రాంగ్ కరెక్ట్ మీ ఫ్రమ్ రాంగ్ బట్ ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ యూ హ్ బీన్ దేర్ భవానీ గారు వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఆల్సో డు నాట్ హ్యావ్ ఎ విమెన్ యాజ్ అ ప్రెసిడెంట్ ట్రస్ట్ మీ దే డు నాట్ హ్యావ్ బట్ ఇండియా హ్యాడ్ ఇండియా హ్యాడ్ ఇండియా రైట్ నౌ హ్యాస్ అ విమెన్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఇండియా అర్లియర్ హ్యాడ్ ఎ విమెన్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఆల్సో ఎ విమెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సో ఐ థింక్ మనం మిగతా కంట్రీస్ కన్నా కూడా మహిళలకు సంబంధించినటువంటి అభ్యున్నతి కావచ్చు మహిళలకు సంబంధించినటువంటి ఎంపవర్మెంట్ లో వీ స్టాండ్ వే హెడ్ ముందే ఆలోచించిన వే హెడ్
దట్ ఈస్ ది క్రక్స్ అది జరిగిన రోజున ఖచ్చితంగా యు బిలీవ్ మీ ఖచ్చితంగా మా శ్రీలత రెడ్డి గారు అన్నట్టు ఫిఫ్టీ పర్సెంటా లేకపోతే ఇంకా కొంచెం ముందరి పోయి సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంటా తెలియదు లేదు ఆ విషయంలో నేనైతే ఐఎమ్ సో లక్కీ నేను టాప్ ఉంటా అని చెప్పొచ్చు బిహైండ్ ఎవ్రీ సక్సెస్ఫుల్ మెన్ దెర్ ఇస్ ఏ విమెన్ అంటారు కానీ బిహైండ్ ఎవ్రీ సక్సెస్ఫుల్ విమెన్ మమ్మల్ని మీరు సక్సెస్ఫుల్ అనుకుంటే విమెన్ బిహైండ్ అది అది నా విషయంలో అయితే ముగ్గురు అమ్మ అత్త అక్క లైక్ కెరీర్ ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లా ఎట్లా చేసుకున్నారు అన్నప్పుడు అప్పుడు అప్పుడు చెప్పు ఉండాల్సింది అక్క నాలెడ్జ్ కోసం అన్నట్టు తను నాకన్నా త్రీ ఇయర్స్ పెద్ద కాబట్టి ఈ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వు ఇది బాగుంటుంది అని కెరీర్ గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి అమ్మ మన మెంటల్ హెల్త్ ఫిజికల్ హెల్త్ చూసుకోవడానికి ఇప్పుడు అదంతా అయిపోయినాక వర్కింగ్లోకి వచ్చిన తర్వాత అత్త నా పిల్లల్ని చూసుకోవడానికి ఐ మీన్ అంటే నాకు ముగ్గురు విమెన్ ఉన్నారు వెనకాల బిహైండ్ ఉత్తగానే రాలేదు స్టేజ్కి చాలా కష్టము అసలు నా విషయంలో అయితే ఇంకా అట్లీస్ట్ ఈ అర్బన్ ఏరియా ఉన్న వాళ్ళకైతే కొంచెం మంచిగా అన్ని ఫెసిలిటీస్ అవి ఉంటాయేమో కానీ వేర్ యాజ్ ఏ రూరల్ గర్ల్ ఫ్రమ్ రూరల్ గర్ల్ లైక్ మీ రావడం అనేది చాలా కష్టం కిలోమీటర్లకు కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటా స్కూల్కి వెళ్ళాలి ఎవ్రీడే ఒక యుద్ధం ఎవ్రీ నిమిషం ఒక యజ్ఞం చదువు చదువు విషయంలో కూడా సో అట్లా చదువుకొని పల్లె నుంచి పట్టణం పట్టణం నుంచి నగరం నగరం నుంచి ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా మహానగరాలకు వెళ్ళడం అదంతా కూడా నిజంగా కూడా జర్నీ మళ్ళీ వెనకకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం చెప్తే ఎట్లుంటుంది అంటే అబ్దుల్ కలాం లాంటి వాళ్ళు చెప్తే ఉంటారు నేను వీధి దీపాల కింద చదువుకున్నాను మనం ఇప్పుడు ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళలే కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్తే అది కూడా అగైన్ ఇట్స్ బిగ్ స్ట్రగుల్ మాది కూడా తక్కువేం కాదు ఆ కష్టం చూస్తే ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు చెప్తే అంటారంటే అబ్బాయి మేము సాధించింది ఇప్పుడే ఇట్లా చెప్తుంది వీధి దీపాల ఒకసారి ఇంకా నేను అనుకున్నది ఇంకా నేను గోల్ రీచ్ అవ్వలేదు రీచ్ అయినాక డెఫినెట్లీ మంచి మంచి ఎక్స్పీరియన్సెస్ అంటే సంథింగ్ దే హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ దట్ అవి తెలియని కూడా తెలియదు అట్లాంటిది అవన్నీ కూడా చాలా షేర్ చేసుకుంటాను నేను బట్ నవ్ అయితే బీయింగ్ ఎ విమెన్ అండ్ పొలిటిక్స్లో ఉన్న ఐఎమ్ సో హ్యాపీ వాట్ అచీవ్డ్ అండ్ దెన్ అగైన్ కంగ్రాచులేట్ ఐ కంగ్రాచులేట్ ఫ్రమ్ బాట్ ఆఫ్ మా ఆఫ్ మై హర్ట్ డాక్టర్ పవిత్ర గారు షీఈస్ డూయింగ్ సచ్ ఏ వండర్ఫుల్ జాబ్ అగైన్ జోస్న గారు ఐ వర్క్ విత్ హర్ సచ్ ఏ వెరీ గుడ్ రైటర్ ఐ ఆల్వేస్ అడ్మైర్ హర్ లైక్ నాకు అనిపిస్తుంది నేను అట్లా మాట్లాడాలి జోస్న లాగా మాట్లాడగలగాలి మాట్లాడతానని బట్ మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ వచ్చేసింది నాకు కూడా కొంచెం కొంచెము బట్ జోస్న విల్ అడ్మిట్ ఆర్ నాట్ ఐ డోంట్ నో బట్ ఐ లవ్ హర్ లైక్ ఐ లవ్ ఎవ్రీ వన్ నాకు అది అది నాకు ఆ కోపం అనేది రాదు ఒక వ్యక్తి మీద అంత తొందరగా అభిప్రాయం అనేది రాదు అండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండవు ఇప్పుడు ఎట్లయిపోయిందంటే ఈ కాలంలా ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడాలన్నా ఎదుటి మనిషితో మాట్లాడాలంటే నాకేం లాభము తన నుంచి అనేదే ఆలోచిస్తున్న ఈ వ్యవస్థ నాకు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండదు అన్నట్టు ఏమి ఉండనప్పుడు ఎందుకు ఇంకా ఆ గ్రాడ్జు ఉండదు ఆ కోపం ఉండదు ఏమి ఉండదు కదా సో సో సింపుల్ అన్నట్టు నా లైఫ్ ఉదగాలు ఇస్తా ఇంత తింటా ఇంటి ముందటికి నలుగురు ఐదుగురు వస్తారు అక్క గీది అని అంటారు అంటే హ్యాపీగా ఉండడానికి విమెన్కి ఇదంతా చెప్తా ఉన్నదు మీరు అడగకపోయినా కూడా ఎందుకంటే వస్తారు మాట్లాడతాం వాళ్ళ వాళ్ళ సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే నా చేతిలో నేను చేయగలిగింది ఏంటంటే ఎస్ ఐ విల్ డూ అని చెప్తా చేయలేదు ఉంటే ఎవరైతే చేస్తారో అక్కడికి వెళ్ళమని ఏమంటారు కదా పెట్టనమ్మ పెట్టకపై పెట్టే ఇల్లు చూపించమని ఎక్కడైతే నీ పని అవుతుందని చెప్తా పోతారు విమెన్ కూడా ఎవరన్నా వస్తే లైక్ వాళ్ళది రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అగైన్ మొగుడు పిల్లల కొట్లాట అయినా పిల్లల విషయంలోనైనా అట్లా అంటే వచ్చినప్పుడు అది ఫైనాన్షియల్గా ఇంత పది రూపాయలు ఉంటే అందులో నుంచి ఓ రెండు రూపాయలు చేయడం అంత ఇంకా అంతకన్నా చాలా సింపుల్ అన్నట్టు నా నేను ఇక ఇప్పుడు ఆ కాంప్లికేషన్స్ అన్నీ అయిపోయి సింప్లిఫై చేసుకొని చాలా చిన్నగా లో ప్రొఫైల్తో వెళ్తున్నా కాబట్టి మీరు నన్ను ఇవాళ హై ప్రొఫైల్ చేసి అవ్వడానికి సో అట్లా చేసుకొని ఇట్లా వచ్చిన సుదీర్ఘ ప్రయాణం అనమాట ఇది మధ్యాహ్నం ఇంత ఏదో ఒకటి దొరికింది తింటాం ఏదో ఉన్న ఉన్న కాడు ఉంటాం అంతే మళ్ళీ సాయంత్రం ఇంటికి పోవాలి మళ్ళీ పిల్లలు మొగడు సంసారం ఎందుకంటే నాట్ ఓన్లీ భవానీ గారు నేను అని కాదు ఆనెస్ట్ గా ఐ థింక్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ Uh, five to six years back, mm. there was a group of women. And uh, we'll tell our own experience to you. We had a lot of people, we had a lot of people, we had a lot of people, we had a lot of people. Rachana. And we had, uh, I think, around eight people, eight seven to eight people. people. Wonderful women. Just to mention, what did you say? What did you say? You had to say that you had to say that. Vasundarane, she passed away out of cancer. Yes. Yes. What did you say? What did you say? ఈ
ఐ థింక్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ప్రాంతాల నుంచి అనుకుంటా వి ఫాట్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ తెలంగాణ ఉమెన్ కమిషన్ తెలంగాణలో ఆరున్నర సంవత్సరాల తెలంగాణ వచ్చినాక కూడా మహిళా కమిషన్ అనేటువంటిది లేదు ఆడబిడ్డల మీద అఘాయిత్యం జరిగితే ఎవడు మాట్లాడేటోడు లేడు వాళ్ళు ఎక్కడికి పోయి మాట్లాడుకుంటారు అండ్ వాళ్ళ ఫినాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ కి సంబంధించి వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించి దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ అ స్టాచ్యుటరీ బాడీ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎవ్రీ స్టేట్ నా ప్లేడ్ ఏ వైటల్ రోల్ ఇన్ దట్ మీరు ఒప్పుకోకపోయినా దట్ క్రెడిట్ గోస్ టు హాఫ్ ఆఫ్ దట్ క్రెడిట్ గోస్ టు యు తను తన తన పెద్ద ఎప్పుడు చూసినా రౌండ్ టేబుల్స్ పెట్టేది అందరి నన్ను సీతక్క ఇంకా అదర్ లేడీస్ వాళ్ళందరిని పెట్టి కొట్లాడి అంటే అదర్ స్టేట్స్ లో విమెన్ కమిషన్ ఉన్నప్పుడు మన దగ్గర ఎందుకు లేదనే పాయింట్ మీద చాలా ఎక్సర్సైజ్ చేసాం చాలా కోట్ల డిమాండ్ చేసిన తర్వాత మనతో పాటు బీజేపీ నేత మాధవిలత గారు కూడా జాయిన్ అవుతున్నారు ఫోన్ కాల్ లో తనతో మాట్లాడదాం మాధవిలత గారు నమస్తే అండి హలో మాధవిలత గారు మాధవిలత గారు వినిపిస్తుందా ఓకే sorry for interrupting you ma'am <laughs> no no ah <laughs> josna you have to take the credit but nizanga yes. kuda absolutely wonderful women and uh, i love everyone as i said but koncham ekko premisthamani ani ante chusukodu time anni evaru antaru judu manam appudu gajendra moksham la chala pedda pedda cheptunna cheppadanu madavilata gar peri nanga figure gurtukochi adi adi gurtukochi sadanga akkada endante 10000 samasthralu gotladtaru మొసలి ఉన్ను ఏనుగు అప్పుడు ఎంతసేపు అడిగినా కూడా విష్ణుమూర్తి రాడు ఎవరు రారు సేవ్ చేయడానికి ఎప్పుడు వస్తాడు అంటే నీవే తప్ప హితప్పరెంబరిగా మన్నింపదగని అన్నప్పుడే వస్తాడు అంటే ఇంకా నాకు దిక్కెవరు లేరు నీవే అన్నప్పుడే విష్ణుమూర్తి వస్తాడు రావటం కూడా ఎట్లుంటుంది అంటే ఒక పద్యం వస్తుంది సిరికి అని చెప్పాడు శంకు చక్ర యుగం ఉంది ఏదో సంధింపడ వస్తాడు అంటే ఎవరికి చెప్పకుండా అట్లా వచ్చేస్తాడు అనమాట కానీ అడుగడుగున ప్రతిసారి మనకి ఎవరు అట్లా ఉండరు కాపాడడానికి పదివేల సంవత్సరాలు కాదు ఇరవై వేల సంవత్సరాలు అయినా సరే కాపాడడానికి ఎవరు ఉండరు మనకు మనమే మనకు మనమే నీ యుద్ధం ఇది నువ్వే చేయాలి నీ వారు ఇది నువ్వే కొట్లాడాలి అనేది అది చాలా కష్టం చెప్పటము బట్ ఇప్పుడు మేము అది చేసినాం కాబట్టి అందరికి అదే సజెస్ట్ చేస్తాము ఇది మన యుద్ధము మనమే చేయాలి తప్పదు సో అట్లా జోస్ జోస్నా కూడా అదే ఎవ్రీ క్రైసిస్ గివ్స్ యూ అన్ ఆపర్చునిటీ like uh, i think dr garu she she definitely took an opportunity and addressed certain problems ivall nijanga na kuda ante mem enno saalu women tho work chestamu chaala mandi women related issues lo mem we are in the forefront kani this particular thing the postpartum uh, thing that you are talking about we hear about it we we try and address about it but we don't know how to address it you have shown away ante that is a crit- critical situation crisis situation alandi situation lo there is an opportunity you can do like this anedi she has set an example and also for people like me nenu telangana lo i think telugu desham party lo nenu join ayinappudu chaala mandi inclusive many of my friends said josna why you going nenu kuda na inclusive cheppu ga asal why you going into telugu desham party what is it for you asal etla chustav nuvu em aitavu you are such a nu inta fighter vi nu తెలంగాణ కోసం కొట్లాడిన ఊ ఇవన్నీ ఎట్లా నువ్వు అని అంటే నేను ఒకటే చెప్పిన సి లీడర్ మంచివాడు అయి ఉండాలి అది ఒకటి నేను చూసిన తర్వాత నీకు అక్కడ ఒక ఆపర్చునిటీ ఉండాలి ఇట్స్ అ క్రైసిస్ డెఫినెట్లీ అ క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ ద పార్టీ ఐ అగ్రీ దాట్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ ద స్టేట్ ఐ అగ్రీ ఐ ఫీల్ వెరీ సారీ తర్వాత నాకు నేను అనుకున్న తనకు చెప్పినా కూడా వెరీ గుడ్ అబ్బా యూ డి గ్రేట్ జాబ్ మంచి ప్లాట్ఫామ్ నీకు very good mother kante kuda nuve baavunno you continue you get a lot of opportunities continue your ferociousness and ane adi cheppina nenu kuda ante ee opportunity ani nenu enduku cheptunna ante amma lot of times we feel em chestam inka ante ee ante oka despair lo unna women ki nenu cheptunna em chestamu ipudu meme unnamu even ante i'll have to quote bhavani because we are don't take me wrong doctor garu because we are both are from the same field kabatti em aitad ante rajakeyallo dabbu lekapothe rajakeyam ledhu yes నీకు ఒక ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ ది పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ నీకు రాజకీయంలో నువ్వు ఎక్కడికి రాణించలేవు ఆ స్టీరియో టైప్స్ ని బ్రేక్ చేసి ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆ స్టీరియో టైప్స్ ని బ్రేక్ చేసి వాళ్ళ మీ ముందర నేను భావాన్ని కూర్చున్నా అండ్ వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్ పొలిటీషియన్స్ టుడే అండ్ ప్రాబబ్లీ అంటే ఎంపీలో ఎమ్మెల్యేలో ఎమ్మెల్సీలో మంత్రులు ముఖ్యమంత్రులు ప్రధానమంత్రులు కాదు వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్ పొలిటీషియన్స్ విమెన్ పొలిటీషియన్స్ వీ హ్ బ్రోక్ ది స్టీరియో టైప్స్ అంటే డబ్బుతోటే రాజకీయం అవుతుంది డబ్బు ఉంటేనే రాజకీయం చేయాలి అంటే మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు రాజకీయాల్లోకి రాలేరు 
మీకు రాజకీయంగా ఒక ఒక గాడ్ ఫాదర్ లేకపోతే మీరు రాజకీయంలోకి రాలేరు మీకు రాజకీయంగా ఆ ఫ్యామిలీస్ నుంచి ఆ ఎఫ్లియంట్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి మీరు లేకపోతే మీరు రాజకీయంలోకి రాలేరు ఈ స్టీరియో టైప్స్ అన్నిటినీ బ్రేక్ చేసుకుని ఒకసారి వచ్చినాక కూడా మీరు యునో మీరు పైకి ఎక్కలేరు ఆ ల్యాడర్ లో మీకు పైకి ఎక్కలేరు అనే దానికి కూడా ఐ టెల్ యూ వెన్ ఐ ఎంటర్డ్ తెలుగుదేశం పార్టీ అసలు ఎవరు ఊహించలేదు కూడా అంటే ఇంత ఫాస్ట్ గా గ్రోత్ వస్తుంది ఆ జోసినకి అని అనుకోలే బట్ విత్ మై వర్క్ with my efforts with my quality of work i proved today i am in the central team for the party the national team for the party ila okokka mettu manam kachithanga ekkutam eppudu when we have a strong conviction our stereotypes ni manam kachithanga break cheyalamma even lot of times ante uh, don't take me wrong ani journalists lani teeskunte at least moderators and anchors ni teeskunte chaala sarlu ఐ థింక్ మనం ఎడ్యుటేషన్ సమయంలో తర్వాత కూడా ఎప్పుడు చూస్తే ఏమి ఉంచేదంటే ఎంతసేపు కూడా మేల్ యాంకర్స్ అయితేనే చాలా స్ట్రాంగ్గా చాలా గట్టిగా క్యారీ చేయగలరు అనేటువంటిది ఒకటి వచ్చేది ఆ స్టీరియో టైప్ని బ్రేక్ చేసి విమెన్ యాంకర్స్ ఓన్లీ న్యూస్ రీడింగ్లోనో ఎక్కడనో పెట్టేసి అయిపాయ ఏదో నాలుగు నాలుగు ముక్కలు చదివి చిన్న అయిపాయ అనే తీరిన ఉంటుండే కానీ ఆ స్టీరియో టైప్ని బ్రేక్ చేసి ఇవాళ యు ఆర్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ మోడరేటర్స్ ఇన్ ది టెలివిజన్ ఇండస్ట్రీ ఆల్సో very strong moderators very strong yeah, women out the there even the beat reporters also in beat the party they have very strong women uh, so that a stereotype ni break chesina appude em aitadi ante we climb the ladder very fast and we become inspiration to many we become a role models to many ival nijanga kuda inta pain teeskunam in neellalla baitik pote akka an oka maata antaru oka smile valan mukam meeda ganavadtadi ayipoyindi mottham inta pain edaithe teeskunnamo it all ఒక్క కరెక్షన్ చెప్తాను నేను జ్యోత్స్న వెల్ సెట్ జ్యోత్స్న ప్రొఫెసర్ కాబట్టి తన ప్రొఫెషన్ కాబట్టి ప్రొఫెసర్ అండ్ ప్రొఫెషన్ మంచిగా మాట్లాడుతుంది అనర్ఘలంగా మాట్లాడుతుంది కానీ చెప్పే చెప్పుళ్ళు ఒక దగ్గర చిన్నగా ఎమ్మెల్యేనో ఎంపీ అనే హూ కేర్స్ లైక్ జ్యోత్స్న లాంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు లైక్ చూజ్ అండ్ గర్ల్ అలాగే నేను కూడా అనుకోవచ్చు ఒక ఎమ్మెల్యేకో ఒక ఎంపీకో ఒక మంత్రికో ఉన్న దానికంటే ఎక్కువ నాలెడ్జ్ తనకు ఉన్నది ఎక్కువ వర్క్ చేసింది అంతకన్నా మంచి పేరు ఉన్నది హూ కేర్స్ అబౌట్ నిన్ను నన్ను లీడర్లు కాదని ఎవరు అనరు అండ్ పాపం పవిత్ర గారికి టైం ఇస్తారు టైం అంతా మనమే తీసుకుంటున్నాం చాలా మంచిగా చెప్తా ఉంది ప్లీజ్ మూడు పేర్లు పెట్టారు మీకు మీరు నాకు ఆల్రెడీ వెరీ గుడ్ కదా బాగున్నాయండి మీకు బాగా సూట్ అవుతున్నాయి ఏది పెట్టినా మీరు సూట్ అయిపోతున్నాయి సరే పవిత్ర గారి ఫినాన్షియల్ అడ్వైజర్ అన్నారు కదా అంటే ఫినాన్షియల్ అడ్వైజింగ్ ఎందుకు చేయాలనిపించింది అంటే అటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ మీకు ఏమైనా ఎదురయ్యాయా నేను ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశానో దాని గురించి చెప్పట్ల జస్ట్ లాస్ట్ మంత్ సిచ్యువేషన్ గురించి చెప్తాను ఒక హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ కెమిస్ట్రీ ప్రొఫెసర్ అంటే కాలేజ్లో కెమిస్ట్రీ లెక్చర్ చాలా బాగా మంచిగా చెప్పే ఆమె వాళ్ళ పిల్లలకి హోమ్ స్కూలింగ్ చేయాలి అని ఫ్యామిలీ అనడంతో హస్బెండ్ మంచిగా శాలరీ సంపాదిస్తున్నాడు అనే ఉద్దేశంతో ఇంట్లో పిల్లల్ని కూర్చోపెట్టి హోమ్ స్కూలింగ్ చేయాలని డిసైడ్ అయింది ఓకే ఆమె బాబు ఇప్పుడు కాలేజ్కి వెళ్తున్నాడు హీఈస్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మంచి సీట్ వచ్చింది మంచి స్కోర్ వచ్చింది ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి వెళ్తున్నాడు వాళ్ళ హస్బెండ్ ఆమెని నువ్వే కనుక వర్క్ చేస్తే నాకు ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఉండేది అని ఇన్ని ఇన్ని ఇయర్స్ తర్వాత అన్నాడు ఆమె ఆమె బాబు కాలేజ్కి వెళ్ళే ఏజ్ ఇప్పుడు అంటున్నాడు ఆమె షాక్ అయ్యి ఎట్లా అడ్రస్ చేయాలో అర్థం కాక మా దగ్గరకు వచ్చింది బేసిక్గా నేను మొత్తం ఐ హ్ గివెన్ అప్ మై ప్రొఫెషన్ నా బెస్ట్ ఇచ్చాను నా పిల్లలకి మా హస్బెండ్ ఇప్పుడు ఫోర్ ల్యాక్స్ పర్ మంత్ ఎర్న్ చేస్తున్నాడు అలాంటి ఆయన నన్ను ఇట్లా అంటున్నాడు ఏం చేయాలి అని చెప్పి నేను వాళ్ళు ఎంత సంపాదించారనేది సంబంధం లేదు వై డిడ్ యూ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ గేమ్ ఎందుకు ఎందుకు ఓన్లీ ఉమెన్ ఎందుకు స్టెప్ అవుట్ అవుతుంది మీరు అట్లా స్టెప్ అవుట్ అయినందువల్ల మిమ్మల్ని ఏమైనా నెత్తి మీద పెట్టుకుని వాళ్ళు ఏమైనా పూజిస్తారా యూ విల్ బి బ్లేమ్డ్ ప్రతి అడుగు అడుగున అవమానించడం అనేది ఒక హ్యాబిట్ అయిపోయింది జనాలకి ఆ వాళ్ళ ఇన్కేపబిలిటీని ఒక ఉమెన్ మీద లేబుల్ చేసి ఆమెని తక్కువగా చూపించడం అనేది ఒక హ్యాబిట్ వీళ్ళేమో అన్ని ఫీల్ అయిపోయి అన్ని వదిలేసుకుని కూడా ఇంకా ఇంకా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఇది నేను లాస్ట్ మంత్ సిచ్యువేషన్ గురించి చెప్తున్నా నా షీఈస్ లైక్ మేడం నేను ఎట్లాగైనా సపోర్ట్ చేయాలి మా బాబుని అమెరికా పంపించాలంటే నేను నేను కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి అందుకే నేను ఐ వాంట్ టు గెట్ బ్యాక్ ఇన్ టు మీరు గైడ్ చేయండి ఏ ఫీల్డ్లో చేస్తే నేను సక్సెస్ఫుల్ అవుతాను అని వచ్చింది 
ఇలా ఇది ఇది ఒక ఎగ్జాంపులే చెప్తున్నాను నేను మీకు ఎంతో మంది ఉమెన్ వాళ్ళ పిల్లల కోసం మొత్తం వదిలేసి అప్పుడే ఫ్యామిలీయే ఫోర్స్ చేస్తుంది లేదు మేము ఏం చేస్తున్నాం కదా నువ్వు కూర్చో మేము ఏం చేస్తున్నాం కదా నువ్వు కూర్చో అంటే కొంచెం నీకు నాలుగు లక్షలు సంపాదించేవాడికి కొంచెం ఇబ్బంది వస్తే కూడా ఈమెన్ అంటాడా మొత్తం ఎన్ని ఇయర్స్ కష్టపడి ఫ్యామిలీకి దార పోస్తుంది సో ఇలా ఇది దిస్ ఇస్ అ వెరీ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్న్ చేసిన ఉమెన్ కూడా వాళ్ళు సంపాదించిన డబ్బులు అన్ని తీసుకెళ్ళి అత్తకో మామకో ఇవ్వాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు మేనేజ్ చేయరు దే ఆర్ ఫైనాన్షియలీ స్ట్రాంగ్ బట్ దే హ్యావ్ నో క్లూ డబ్బులు ఎక్కడ పెట్టాలి ఎంత సేవ్ చేయాలి దేని దేనికి పెట్టాలి అనే క్లూ లేదు ఇంకా బయటికి వెళ్ళి వర్క్ చేసే ఉమెన్లో ఇంకో ఘోరమైన విషయం ఇప్పుడు హస్బెండ్ అంటే వర్క్ వెళ్తాడు ఇంటికి వస్తాడు ఒక టీవీ చూస్తాడు లేకపోతే ఫోన్లో కూర్చుంటాడు మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ స్పెండింగ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్ ఆన్ ద ఫోన్ నువ్వు వర్క్ చేస్తున్నావు కదా నువ్వు ఎన్ని మేనేజ్ చేసి బయటికి వెళ్ళు అని అంటున్నారు ఉమెన్ని ఓకే నువ్వు వర్క్ వెళ్తున్నావు నేను సపోర్ట్ చేస్తా అని లేదు నువ్వు బయటికి వెళ్ళాలంటే నువ్వు అన్ని చేయలేకపోతే ఇంట్లో కూర్చోవాలని చెప్తున్నారు మీరెవరయ్యా చెప్పేది ఎవరు అమ్మాయి ఎక్కడ కూర్చోవాలో చెప్పేది మీరెవరు అసలు ఫ్యామిలీ ఇద్దరు ఇద్దరు ఎడ్యుకేటెడ్ ఇద్దరు వెళ్ళి కష్టపడి పని చేస్తారు ఇద్దరు కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం పోగా ఇంట్లో మాట్లాడడం అనేది ఒక హ్యాబిట్ కింద అయిపోయింది అంతే అండ్ ఫస్ట్ బ్లేమ్ అయ్యేది ఇంట్లో ఏ సిచ్యువేషన్ ఉన్నా ఫస్ట్ బ్లేమ్ అయ్యేది ఉమెన్ సో అది చాలా గ్యాప్ ఉందండి మనం ఎంత పని చేసినా ఐఎమ్ వర్కింగ్ మెయిన్లీ విత్ మిడిల్ క్లాస్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఉమెన్ ఎందుకంటే మన పొలిటికల్ లీడర్స్ అంతా యునో బిలో పవర్టీ లైన్ జెన్యున్ నీడ్ ఉన్న వాళ్ళకి అందరూ వర్క్ చేస్తున్నారు వెల్ ఆఫ్ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి అవసరం లేదు బట్ దెర్ ఇస్ అ ఎంటైర్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ మిడిల్ క్లాస్ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ ఉమెన్ హూ ఆర్ సబ్జెక్ట్ హూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రైట్స్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఏ రకమైన రైట్ లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేదే అది వాళ్ళ ఇన్లాస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేదే అది బయటికి వెళ్ళి వీళ్ళు వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇస్తున్నారు ఎప్పుడు నువ్వు అన్ని మేనేజ్ చేసుకుని ఆ పర్లేదు వెళ్ళి చేసుకుని వచ్చేసాయి అలాంటి వాటి కోసం పోరాడే దినోత్సవమే ఈ మహిళా దినోత్సవం యాక్చువల్గా నైన్టీన్ ఓ ఎయిట్లా అమెరికాలో పుట్టింది ఇది మహిళా హక్కుల కోసం ఒక గార్మెంట్ ఫ్యాక్టరీలో వాళ్ళు ఫైట్ చేసి నైన్టీన్ ఓ నైన్ నుంచి దే స్టార్టెడ్ సెలబ్రేటింగ్ దిస్ మహిళ మహిళా హక్కుల దినోత్సవం నాట్ మహిళా దినోత్సవం దెన్ మళ్ళీ నైన్టీన్ ఇలెవెన్లా స్విట్జర్లాండ్ డెన్మార్క్ అట్లాంటి కంట్రీస్లా ఫెరోజియస్గా లేడీస్ అందరు బయటకు వచ్చి ఉద్యమం ఇచ్చిండ్రు అంటే మహిళకు ఆర్థికంగా సామాజికంగా రాజకీయంగా సమానత్వం కావాలని అప్పటి నుంచి హక్కుల కోసం పోరాటం స్టార్ట్ చేసిండ్రు సో ఈరోజు అదేమైంది ఇక హక్కుల దినోత్సవం పోయి కొంచెం ప్రేమల దినోత్సవం అయ్యి కొంచెం మంచిగా తయారయ్యి ఇప్పుడు అందరూ ఇట్లా ప్రేమగా సెలబ్రేట్ సెలబ్రిటీ మూడ్లోకి వచ్చి ఇట్లా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూనే మనం మర్చిపోకూడదు మన హక్కుల కోసం మనం పోరాడాలి ఇందాక శ్రీలత గారు చెప్పినట్టుగా మన హక్కుల కోసం పోరాడాలి మన షేర్ కోసం మనం కొట్లాడాలి నిరంతరం మన కోసమే కాదు ఇది మనం చేసేది నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ మనం ఇప్పుడు ఎక్కడో క్లారా వాళ్ళు చేసిన పోరాటాల గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము అంటే లైక్ దే సెట్ ఏ మార్క్ అక్కడ మనం కూడా మనకంటూ వచ్చినాం పోయినాం ఉన్నామా తిన్నామా పోయినామా కాకుండా వచ్చి ఏదో చేసినాము చరిత్రలో ఒక పేజ్ మనం క్రియేట్ చేసి వెళ్ళిపోవాలి లెట్ ద అదర్ జన్ కమింగ్ జనరేషన్స్ రీడ్ దట్ పేజ్ అండ్ దే షుడ్ నో అంటే ఉత్తగానే లేదు ఏదైనా సరే పోరాటాలు జరిగినాయి చరిత్రలో ఎన్నో గొప్ప గొప్ప పోరాటాలు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు మన కోసం మనం కూడా లెట్స్ క్యారీ దీస్ అనే ఒక వాతావరణాన్ని అది ఏర్పరచాలి మనమే చేయాలి అది సో ఎవ్రీ విమెన్ హ్యాస్ గాట్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ ఈ డ్యూ కోర్స్లా వాళ్ళందరూ చేయాలి అని కోరుకుంటాం అండ్ పవిత్ర గారు చెప్పినట్టుగా కూడా నిజంగా అది నాకు ఇప్పుడు అనిపించింది అన్నట్టు అంటే తెలుసు బట్ అది చిన్నగా కనిపించేది బట్ తను చెప్పినాక ఎస్ ఇది దెర్ ఈజ్ లాట్ టు డూ ఇక్కడ మనం ఈ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ని బాగా అడ్రస్ చేయాలి వాళ్ళని మోటివేట్ చేయాలి ఎడ్యుకేట్ చేయాలి ఎంపవర్ చేయాలి అనేది నాకు ఇప్పుడు వచ్చింది లెట్స్ ట్రై అన్ ఆల్ టుగెదర్ ఆ దిశగా పోదాము మీరేమన్నా చేయాలనుకున్నప్పుడు ప్లీజ్ మేక్ అస్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ అండ్ ఆమెనైతే ఉరికొస్తుంది ముందుగా నేను పెట్రోల్ లేకుండా డీజిల్ లేకుండా కార్ లేకుండా నడిచైనా వచ్చేస్తుంది ఆమె ఉరికొస్తుంది అట్లా అంత నిజంగా కూడా గ్రూప్ ఆఫ్ విమెన్ అప్పుడు బాగా ఉండేది సజయ గారు తర్వాత బయట కూడా పీఓడబ్ల్యూ సంజయ్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా మంది రేఖా గారు చాలామంది ఉన్నారు బయట అందరినీ కలిపి ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీదకి తీసుకురావాల్సిన వాళ్ళు చాలా అవసరం ఉన్నది హక్కుల కోసం
సేవ చేసే విమెన్ సపరేట్ ఉన్నారు పొలిటికల్గా చేసి పెట్టే వాళ్ళు సపరేట్ ఉన్నారు వీళ్ళందరినీ కలిసి మీలాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు మాకు టైం అనేది ఒక కన్స్ట్రెయింట్ ఈ లాట్ ఆఫ్ టైం ఈ జర్నీలోనే సరిపోతుంది ఆ స్టూడియో ఈ స్టూడియో ప్లస్ పార్టీ ఆఫీసులో తిరగడం ఈ పని చేయడం సరిపోతుంది మీలాంటి వాళ్ళు ఏదైతుందో టైం కొంచెం దీనికోసం ఎక్స్ట్రా తీసి అందరినీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీదకి తీసుకురండి వాళ్ళ వాళ్ళని కూడా వాళ్ళని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయండి మీ ఇప్పుడు క్లాసెస్ తీసుకుంటారు నాకు తెలిసి అందులో కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ విమెన్ వాళ్ళందరి దాని కూడా తీసుకురండి ఒకరైతే అందులో భూ పోరాటాలు చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు తర్వాత నక్సలిజం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు విప్లవం సైడ్ నుంచి అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తూ ఇట్లా మోటివేట్ చేసి సి వాళ్ళు చేసిన దానిలో మీరు పడే కష్టం చాలా చిన్నది అని చెప్పే ప్రయత్నం చేయమంటున్నారు చిన్నది కాదు ఓకే వాళ్ళు దో దే మే బీ అండర్ గోయింగ్ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లం బట్ దాన్ని చిన్నగా చేసేటట్టు దీన్ని ఎక్కువ ప్రాబ్లం లాగా చెప్పకుండా ఒమ్మో అవును కదా భయపడిపోయి విమెన్ ఇంకా పనికిరాకుండా అవుతారనమాట డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు అటు పోకుండా డోంట్ డ్రైవ్ దెమ్ దట్ సైడ్ ఇట్లాంటి మంచి మంచి విమెన్ ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీస్ చెప్పి ఆ ఇన్స్పిరేషనల్ విమెన్ అందరిని తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి చెప్పించి మేము పడ్డ కష్టం ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నది మీకన్నా మీకు అన్నీ ఉన్నాయి ఒక మాట అంటే అట్లా కాదు దాన్ని తిప్పి ఎట్లా కొట్టాలి ఇంకా ఎట్లా చేయాలనే ఆ స్ట్రెంగ్త్ని కరేజ్ని బిల్డ్ చేయండి అందులో మేము కూడా పాట అవుతాం మాకు ఏమన్నా అవకాశం ఇస్తే మేము కూడా వస్తాం మాకు అవసరం ఉన్నప్పుడు మేము కూడా మిమ్మల్ని పిలుస్తాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ భవాని గారు అండ్ పవిత్ర గారు అండ్ జ్యోత్స్న గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మహిళకు వందనం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న గెస్టులందరికీ మరొకసారి అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అండ్ చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ కూడా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఇది వాటి మహిళకు వందనం ప్రత్యేక కార్యక్రమం చూస్తూనే ఉండండి బిగ్ టీవీ నమస్తే